ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಬೊಡೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೋರಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಏನು ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ರುಬ್ಬೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬೋವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಹಸಿಮೆಣಸು ಶುಂಠಿ ಒಣಮೆಣಸು ಒಂದೆರಡು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಿಂಗು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಆರ್ ಆರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋ ಥರ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೊನೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸು ಶುಂಠಿ ಒಣಮೆಣಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಿವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಸಿಮೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈ
ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂಬಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್